அன்பண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனியதொரு காலை வணக்கம் நேற்று எனக்கு உள்ளின்போடு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த அதாவது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த நண்பர்கள் யாவருக்கும் என் நன்றி சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நடு ராத்திரியும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஃபோன் பண்ணி ஹாப்பி பர்த்டே சில சமயத்தில் நடுராத்திரியெல்லாம் கேக் கட்டுவாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு பர்த்டே விஷயத்தை தேங்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் எங்கே தோங்க அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு எப்படி நீங்கள் கேக் சாப்பிட முடியும் கேக் சாப்பிடுவாங்க மக்கள் இலங்கை வானொலி நிலையம் அந்த காலத்தில் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு ஒரு தனி நிகழ்ச்சியே பண்ணுவாங்க பிறந்தநாள்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று ஒரு பழைய படத்துலேருந்து எடுத்த பாட்டு அதை போட்டு வரிசையாக அந்த யாழ்ப்பாண தமிழில் அந்த பேருங்கள்லாம் சொல்லி இவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து வசதி ஒரு பாட்டு ஒளி வைப்போம் அந்த காலத்தில் எங்கள் அர்த்த என்னுடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு இலங்கை வானொலி நேரத்துக்கு இந்த மாதிரி பிறந்தநாள் வாழ்த்த நான் அனுப்புனாங்க அப்போ அவங்க ஒரு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்னாங்க ஒரு இடம் ஞாபகம் இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய பேரை சொல்லி பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு போட்டாங்க இந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கு அப்புறம் என்ன பாட்டு போட போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு சஸ்பென்ஸாக இருக்கும் அந்த பிறந்தநாள் மக்கள் அன்றைக்கி என்ன பாட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்துன்னு ஒரு எம்ஜிஆர் பட பாட்டு அது ஒரு டூ எட்ஸ் அதை போட்டாங்க பிறந்தநாளுக்கும் இந்த ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்துக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்காதீங்க அப்போதைக்கு ப்ராப்ளம் ஒரு பாட்டை போடுவாங்க ரொம்ப நல்லா பல விஷயங்களை வாழ்க்கையில் கொண்டாடிட்டு இருந்த ஒரு வானொலி நிலையம் இலங்கை வானொலி நிலையம் இலங்கை வானொலி நிலையத்தை நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் பிறந்தநாள் உடனே உடனே ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க கோயிலுக்கு போனீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இது இன்னொன்று தெரியல எப்போவுமே பிறந்தநாள்னா கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்துடும் அப்படி பிறந்தநாள்னே கோயிலுக்கு போய் என்ன வேண்டிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல பொது பொதுவாகவே கோயிலுக்கு போய் என்ன வேண்டிக்கிறாங்கன்னு இப்போலாம் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியே இருக்கு சில சமயம் முதியோர் இல்லங்கள் அனாத இல்லங்களுக்கு போய் உணவு உடை கொடுக்கறது அதன் மூலம் வாழ்த்துக்களை பெறுவது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயமா இப்போ பரவிட்டு இது ஒரு நல்ல விஷயம் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவனுக்கு பிப்ரவரி இருபத்தொம்போதாம் தேதி பிறந்தார் அதனால அவன் என்ன பண்ணும் அந்த லீவ் பொருட வரும்போது தான் அந்த பிப்ரவரி இருபத்தொம்போது வருமா இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பிறந்தநாள் கொண்டாடுவோம் ஆனால் அந்த நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கொண்டாடுறதும் சேர்த்து வச்சு கொண்டாடிடும் ஃபுல்லாக செலிப்ரேஷன் பிறந்தநாளுக்கு போதே எனக்கு என்னவோ அந்த அவனுடைய பேர் தான் ஞாபகம் வரும் அவன் பேர் வந்து ராஜேந்திரன் அவனுடைய பேர் ஞாபகம் வரும் ஒரு தடவை கீ ராஜேந்திரன் கீ ராஜநாராயணன் ஒரு என்னுடைய ஒரு தொகுப்புக்கு அணிந்துரை கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு அவர் அணிந்துரை எழுதும் போது இந்த மாதிரி பல வேலைகள் வந்துடுது அந்த வேலைக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி சுப்பிரமணிய பாரதியோட கதைகளுக்கும் நான் வந்து அணிந்துரை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு பல வேலைகள்ங்கிற லிஸ்ட்டில் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு பெண்மணி வந்து எனக்கு லெட்டர் போட்டிருக்காங்க அந்த லெட்டரில் வந்து எனக்கு பிறந்த நாள் இன்றைக்கி நீ ஒரு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து ஒரு கார்டு போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் உடனே சரி நன்றாக வாழ்ந்து தொலைங்கள் அப்படின்னு ஒரு வாழ்த்து அறிவித்து அவர்களுக்கு பதில் கார்டு ஒன்று போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த பிறந்தநாளுக்கான வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கத்தில் அது ஒரு விதமான ஒரு சம்பிரதாயமாக போயிட்டுருக்கு இப்போல்லாம் வந்து பிறந்தநாள் நினைவுட்டுறது ஒரு ஃபேஸ்புக்குக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையாக போயிடுச்சு ஃபேஸ்புக் வச்சு தான் நிறைய பேர் பிறந்தநாளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இப்போ முன் முன்னால் மாதிரி பிறந்தநாளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிலாம் இல்லை இப்போ காலையில் ஒரு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சரி அப்போ காலையில் அவங்க ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் உடனே ஒருத்தங்க ஒரு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் போடுறாங்க அடுத்தடுத்து அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறாங்க ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் வே லைஃப் ஆகிடுச்சா இப்போ எல்லாமே அப்படி ஒரு முகநூல் வாழ்த்துக்களாக அப்படியே போயிடு அடுத்து வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கண்டினியூஸாக சில மெசேஜஸ் அந்த காலத்தில் எஸ்எம்எஸ் வரும் எஸ்எம்எஸ்லேயே நிறைய இந்த ஸ்டாரு அதில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு டிசைன் யூஸ் பண்ணி பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு வச்சு அந்த மெசேஜஸ் ஸ்டாண்டர்டாக சேவ் பண்ணி 
அதை நண்பர்களுக்கு அப்படியே அனுப்புறது அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு பழக்கமாக இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆயிடுச்சு இந்த வாழ்த்துக்கள் ஃபார்மட் அப்படிங்கிற விஷயம் அப்புறம் ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சு ஜே ஃபைல் வந்துச்சு ஜி ஃபைல் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப திறமையானவங்க இன்ஜினியரிங் நுட்பத்தோட ஃபோட்டோஷாப்பில் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து அதை ஒரு ஜேபிஜி ஃபைல் ஆக்கி அனுப்புகிறாங்க அது ஷேர் ஆகுது நடிகர்கள்லாம் தங்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு வெளிநாடு போயிடுறாங்க சில பேர் இமயமலைக்கு போயிடுறாங்க யாருமே அணுக முடியாத நிலைக்கு அப்படி ஒரு பிறந்த நாளுங்கிற ஒரு நேரத்தை ரொம்ப தள்ளி போய் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அவங்க இந்த பிறந்த நாள் வைபவ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை அவங்க தவிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதுக்கான முக்கியத்துவத்தை கூட்டுறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் நடிகைகள்லாம் அவங்களுடைய பிறந்த நாளை பூரா தயாரிப்பான செலவுலேயே படப்பிடிப்பு தளங்களை கொண்டாடுறாங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரொம்ப நாளாக வந்து அரசியல்வாதிகள்லாம் இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கைக்கான ஒரு ஒரு தொடர்ச்சியாக இதை எடுத்துக்கிறாங்க நீங்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு போனீங்கன்னா வழக்கமாக அரசியல் சம்பந்தமான பெரிய போஸ்டுகள் பாண்டிச்சேரியில் இருக்காது ஆனால் எப்போ போனாலும் யாராவது ஒரு அரசியல்வாதி பிறந்த நாள் போஸ்டு மட்டும் எங்கே பார்த்தாலும் பாண்டிச்சேரியில் பார்க்கலாம் குறிப்பாக அந்த அண்ணா சாலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சூழலில் போகிறோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அவர் யாருமே தெரியாது அவரோட படத்து மாட்டு பிறந்த நாள் வாழ்த்து போட்டிருப்பாங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறவனுக்கு அவர் பேர் கூட வராது அப்படி ரொம்ப அப்படியே பலவிதமான பிறந்த நாள் போஸ்டரில் பாண்டிச்சேரியில் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறது இன்னும் விசேஷம் ஏதாவது ஒரு ஒரு பெரிய விபத்து இந்த வெள்ளம் மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்னா உடனே நான் இந்த ஆண்டு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதில்லை அப்படின்னு அந்த அரசியல் வாதி ஒரு அறிக்கை விடுப்பார் உடனே அவர்களுடைய ஃபாலோயர்கள்லாம் அதுக்கு வந்து வருத்தம் தெரிவிப்பாங்க அப்செக்ஷன் தெரிவிப்பாங்க தீ குடிக்க போறப்பாங்க அப்படி ஒரு விதமான ட்ரெண்டு இவங்களுக்கு தங்களுடைய ஒரு பக்தியை காமிக்க ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு ஒரு விதமான சமுதாய பிரஜையை காமிக்க ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டு போகுது இந்த நடிகர் ஹீரோக்களுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடக்கூடிய ரசிகர்கள் இப்பெல்லாம் இந்த ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் அவங்க பண்றதெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு பரப்புரை உடனே இந்த ரசிகர்கள் இப்படி எப்பவுமே தமிழுக்கு ரெண்டு விதமான பக்கம் இருக்கும் நடிகர் ஹீரோ எக்ஸ் வந்து ஒரு குரூப்னா ஹீரோ ஒய் இன்னொரு குரூப் இந்த ஹீரோ எக்ஸ் இருக்கிறதா ஹீரோ ஒயோட முக்கியமான வேலை அதே மாதிரி ஹீரோ ஒய் வரும்போது இவங்க ஹீரோ எக்ஸ் ஆளுங்க போகிறா அதை ஒரு இதுன்றத ஒரு மெயின் விஷயமா எடுத்துப்பாங்க இவங்க ஹீரோ விட்டுருவாங்க இது அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்கு எம் கே தியாகி பாதர் பி ஹெச் சின்னப்பா எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் விஜய் அஜித் இன்னும் அடுத்த விடிய வரைய ஒரு ஒரு டெவலப் ஆகும் ஸோ இவங்க வந்து பிறந்த நாளுக்காக ஏற்படக்கூடிய ஏற்படுத்தக்கூடிய போட்டிகள் சண்டைகள் சச்சரவுகள் இதெல்லாம் ஒரு விதமான என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிற மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிடுச்சு தவிர்க்க முடியாத என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ன விட்டமில் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் கட் அவுட் பாலாபிஷேகம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் அந்த பக்கத்தில் பிறந்த நாள் அண்டை நீங்கள் அடிப்படையில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு நாள் பிறந்திருப்பாங்க அந்த நாளை நினைவூட்டி பிறந்த நாள் கொண்டாடுறதா இருந்தால் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை தான் அதுக்கு ஒரு சரியான காரணமாக இருக்க முடியும் அடிப்படையில் நம்ம வந்து பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் நம்ம கொண்டாட்டங்களை ரொம்ப நம்ம கொண்டாடுறோம் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஒரு செலிப்ரேஷனை நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் ஆனால் உண்மையிலே நம்ம கொண்டாட வேண்டியது நம்மள தான் லீவ் ஆஃப் த கிராஸ் நோர் பரிசு பெற்ற வாட் ட்ரீட்மெண்டுடைய கவி தொகுப்பில் வரக்கூடிய முதல் வரியை தான் அந்த நேரத்தில் நினைச்சு பார்க்குறேன் ஐ செலிப்ரேட் மை செல்ஃப் இதுதான் ஒரு அருமையான விஷயம் தன்னை நேசிக்க தெரியாத ஒருத்தனுக்கு பிறரை நேசிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை மானுட தத்துவம் எனவே தன்னை நேசிக்க ஒருவன் என்றைக்குமே ஒரு தற்கொலைக்கு போக மாட்டோம் ஸோ முதல்ல உங்களை நேசியுங்கள் உங்களை பெரிய மற்றவர் நேசியுங்கள் மீண்டும் என்னுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த நண்பர் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு பெறுகிறேன்
நன்றி வணக்கம்